Hola muchachos, espero se encuentren súper pero súper bien. Yo sé de que hay muchas personas que están solicitando pues eh, videos recomendados, recomendaciones para sus dispositivos y créanme que ya los tengo pendientes. Quiero saludarlos de una manera muy especial a cada uno de los que están viendo estos videos. Créanme de que eh, obviamente pues aunque no especifique nombres, me siento totalmente agradecido con Dios y con ustedes que me están apoyando. Estamos aquí con el A01. Y vamos a optimizarlo. Este es un truco que te voy a enseñar. El truco no es en sí lo que vamos a hacer, sino la manera en la que lo vamos a hacer. Cabe resaltar que son opciones que ya tú conoces, pero el orden que yo te voy a dar es la gracia. Es la idea que yo te voy a dar, el consejo que yo te voy a dar. Entonces, tenemos el A01 con bastantes aplicaciones, ya bastante tiempo de uso. Y el primer consejo que yo te doy... Como primera medida es el siguiente, dirigirnos a los ajustes y una vez acá nos vamos a dirigir acá donde dice cuidado de batería y dispositivo, lo primero que vamos a hacer. Vamos a esperar a que termine de analizar y vamos a fijarnos acá donde están las estadísticas. En las estadísticas nos va a mostrar un problema, eh, perdón, un informe de cuidados donde se encuentran problemas detectados, todo esto es conforme a la batería. Y estos problemas son precisamente aplicaciones que se ponen en suspensión o aplicaciones que están actualmente pues consumiendo bastante batería aquí nos da un informe que dice programa de reinicio automático cuando el teléfono no está en uso para mejorar el rendimiento ¿Por qué sale esta advertencia aquí porque sencillamente pues eh, precisamente el dispositivo lleva días que no se reinicia y aquí dice historial de reinicios automático último reinicio manual que fue el mes pasado lo que significa que este dispositivo mínimo mínimo debe de estarse reiniciando es decir apagando y prendiendo una vez por semana mínimo por lo que eh, siempre que tú apagas y prendes el dispositivo pues eh, obviamente vas a refrescar la memoria interna porque siempre se almacena en la memoria caché muchos archivos temporales y obviamente ese es un dato que te quiero compartir ahora Aquí hay una advertencia que quiero tratar en un próximo video y es cómo afecta el calor la batería. El uso prolongado en ambientes muy calurosos puede disminuir el rendimiento y la vida útil de la batería. ¿A qué se refiere esto? Que si tu dispositivo está caliente y obviamente pues el, eh, obvi aquí, mira, que aquí actualmente Google te da un informe con respecto a la temperatura. Si tú tienes 31 grados centígrados, más de 30 grados centígrados en tu dispositivo, pues debes de tener mucha precaución, no utilizar el dispositivo tanto o si quieres utilizarlo, pues úsalo durante unas 3 o 4 horas como mucho, yo sé que la batería no te va a durar todo eso si lo usas continuamente pero eh, si le das un uso pausado, vas a tener precisamente un rendimiento muy bueno y obviamente pues te recomiendo que lo lleves a un lugar refrigerado o un abanico, un ventilador, como tú lo quieras entender entonces ya sabemos lo que debemos de hacer Vamos a reiniciar el dispositivo Vamos a apagarlo Vamos a apagar nuestro dispositivo no, lo vas, no le vas a dar en reiniciar Porque el dispositivo se va a apagar y se va a prender enseguida Pero si le das en apagar Y lo dejas reposando unos 30 segundos El dispositivo, mira que ya El protector está un poco partido Ya la segunda vez que lo cambio Y obviamente pues con esto Vas a esperar a que el dispositivo se Enfríe un poco, recupere la Temperatura perdida yo pues siempre soy amante a los case protectores de silicona que son muy muy buenos. Este video pues te lo recomiendo muchísimo porque de esta forma vas a super optimizar tu A01 o cualquier dispositivo gama baja que tengas. Esto aplica para cualquier marca así de que no te preocupes. Tomo el A01 como referencia pero tú lo puedes aplicar para cualquier marca. Y esto es súper efectivo sin importar la gama del dispositivo. Por ejemplo, aquí tengo el A21S que ya es un dispositivo gama media. Y el A01 que es un dispositivo gama baja. Ambos dispositivos, pues si yo analizo aquí muy bien, mientras va encendiendo el A01. Mientras va encendiendo el A01, voy a analizar aquí en cuidado de batería y dispositivo. Y acá en las estadísticas también me va a mostrar que... Hace rato, mira, eh, desde el mes antepasado, es decir, hace dos meses no lo reinicio. Y obviamente, mira aquí dice, acerca de la carga y la temperatura. La carga funciona mejor cuando la temperatura está entre 10 grados y 40 grados. Ojo que esto es algo que yo voy a explicar en un próximo video. Me gustaría que lo analizaras en tu dispositivo Samsung, por supuesto, porque ya va dependiendo la marca eh, de celular, ya el, este detalle de la, de la batería. Y de las estadísticas 
pero el dilema es el mismo, tienes que reiniciarlo, tienes que apagarlo y prenderlo. En esta ocasión yo lo voy a apagar, voy a dejarlo que repose mientras hacemos el procedimiento en el A01. Una vez iniciado, lo que me encanta del A01 es que tú lo inicias y no te va a salir iniciando Android, sino que obviamente pues va a iniciar completamente. Pero no sé por qué razón en todos los dispositivos que yo tengo los demás, me sale que iniciando Android una vez... Bueno, no sé en qué influye eso, pero de igual forma el A01 es una bendición. Es un dispositivo que siempre voy a recomendar. Y si tienes un A02 o un A03, pues déjame decirte, bueno, A03S, porque el A03 hasta el momento no ha salido, ¿no? No lo he visto. El A03S es un dispositivo que también te puede servir esta recomendación. Recuerda muy bien que el A01 ya es inferior y obviamente pues vamos a tomar muchas comparaciones. Vamos a tomar muchas referencias. Este video se está haciendo bastante largo por eh, la, la sugerencia que estamos haciendo. Bueno, ya lo hemos reiniciado muchachos y vamos a ingresar a los ajustes nuevamente. A cuidado del dispositivo porque esta es otra opción que vamos a hacer. Otra opción que vamos a hacer. Vamos a mirar acá que nos sale para optimizar. Vamos a darle en optimizar. Una vez reiniciado el dispositivo pues no va a detectar tantos problemas. Pero repito, si tu dispositivo tiene la temperatura alta, sí te va a detectar uno que otro problema, pero ese no es el dilema El dilema acá es que nosotros vamos a darle acá donde dice Protección del dispositivo Y es que tú necesitas analizar tu dispositivo Contra amenazas, contra virus Porque eso también puede ralentizar tu equipo Eso es un apartado y es el segundo consejo que yo te doy Espera que termine el análisis No realices otras tareas porque vas a entorpecer el análisis Si abres otras aplicaciones, mejor déjalo a que termine Espera que termine para que el análisis termine mucho más rápido Mientras va terminando, vamos a aprender aquí nuestro A21S Todo dispositivo Samsung siempre pues demora un poquitico en encender Pero ya esto es normal, obviamente mira que aquí dice seguridad por Canots Es una seguridad bastante buena de Samsung que ya está implementándose desde dispositivos gama media en adelante ya en dispositivos gama baja como este, pues no, no sale este apartado. Pero obviamente no significa que Samsung no lo esté protegiendo. Esto significa que sí los está protegiendo, pero estos requieren de una protección más especial. Por las vulnerabilidades que tienen con respecto al tipo de uso que tú le das. Porque obviamente tú vas a utilizar más este dispositivo para cosas empresariales que obviamente pues el A01 que ya lo utilizarías para cosas sencillas. Y es cuestión de lógica porque el A01 actualmente lo tienen las personas de escasos recursos Y no es que esté subestimándolas, no, porque el A01 es una bendición Es una bendición este dispositivo y yo lo recomiendo bastante para las personas que no tienen eh, tantos recursos Pero cabe resaltar que este dispositivo en Android 11 ha disminuido considerablemente su rendimiento Para juegos, aplicaciones y mucho más y obviamente pues esto es algo que yo pues eh, analizo mucho y les doy la advertencia de que no actualicen Android 12 Mira ve como puedes ver sale iniciando Android sea cual sea el dispositivo eh, Me ha causado la curiosidad de hacer una, una comparativa entre el S20 FE y el Galaxy Note 10 que tengo yo aquí en Note 10 Plus En este canal pues para ustedes Voy a pues analizar, a organizar todas las ideas posibles para poderles brindar la información más clara, detallada De momento pues quiero hacer la comparativa de rendimiento de ambos procesadores Cabe resaltar de que mi, mi Note 10 Plus tiene el Exynos eh, No recuerdo cuál es exactamente eh, Se los voy a dejar aquí en la pantallita, en la captura y obviamente pues el S20 FE tiene el Snapdragon 840 Aquí se los voy a dejar también porque se me ha olvidado Ustedes disculpen, soy un ser humano al igual que ustedes Bueno, parece ser que está tardando mucho este análisis Y no quiero que el video se extienda tanto Bueno muchachos, ya está terminando el análisis en el A01 La verdad sinceramente es de paciencia Porque si tú muy poco utilizas esta opción esta aplicación, esta protección de tu dispositivo Samsung, pues obviamente se te va a demorar, y si tienes bastantes aplicaciones ahí necesarias también, lo que recomiendo siempre tener aplicaciones necesarias, 
Bueno, mientras está terminando, quiero decirles a ustedes de que no he subido videos con respecto al A10 y entre otros dispositivos de Samsung porque no los tengo. Y por esta razón utilizo el A01 como referencia de dispositivos gama baja. Si sale aquí en este el dispositivo, es lógico que te salga en otro dispositivo. Mira el almacenamiento y el arranque que tengo. Este es el rendimiento que yo poseo con el A01. Otro dato muy interesante y es precisamente el tema. Pues ya el tema lo dejo a tu disposición, yo siempre elijo temas oscuros estáticos, nunca elijo temas en movimiento porque los temas en movimiento con animaciones te disminuye el rendimiento en tu A01, ya has visto cómo es con Free y gráficos altos, no pruebo otro juego ya por eh, cosas de, de, del dispositivo y el almacenamiento, como puedes ver tengo Whatsapp y obviamente pues eh, tengo más aplicaciones, pero lo más pesado aquí, lo más interesante es Free y Whatsapp que obviamente pues ocupa casi eh, todo el almacenamiento Para aquellos que tienen solo 16 GB pues ya tendríamos que hacer un video explícito con respecto a eso Pero ojalá yo pueda tener un dispositivo de este almacenamiento para pues para indicarles qué es lo que hay que hacer Porque como tengo uno de 32 GB la, los consejos que les vaya a dar yo sé de que a más de uno no les va a servir Serían poquitas personas a las que les sirvan Y con Android 11 Obviamente pues son bastante limitadas las opciones que nosotros podemos hacer Bueno muchachos, gracias por ver este video Estos son los dos consejos poderosos que te doy Para poder optimizar tu A01 Créeme que te va a servir bastante Primero lo que es reiniciar el dispositivo mínimo una vez a la semana Y luego utilizar el antivirus pero ¿por qué nada más nos diste esos dos consejos, Misael? Y sencillo, estos dos consejos, estos dos pasos son los más importantes. A partir de ahí, lo demás que hagas tú ya depende pues, de cómo lo utilices. Por ejemplo, la aplicación de temas, que yo siempre te lo he recomendado. Temas muy buenos para tu Samsung. Y obviamente, pues, el tener las aplicaciones que solamente vas a necesitar. Bueno, Dios te bendiga, espero te encuentres súper bien, en un próximo video estaremos analizando nuevamente la batería, pero desde un punto de vista diferente en nuestro Samsung. Eh, también está pendiente sobre lo del análisis de nuestro A51 con respecto al reinicio automático. Este dispositivo, al igual que el A50 o la mayoría de la serie A50, A51, A52, están reiniciándose automáticamente. Motivos, razones, muchas Pero soluciones, aquí vamos a brindar soluciones en este canal No se desconecte, Dios les bendiga Y gracias por ver este video Los saludo a todos de una manera muy especial